l'ours et les deux compagnons. Fable numéro 20 du livre cinquième des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'ours et les deux compagnons. Deux compagnons, pressés d'argent, à leurs voisins fourreurs, vendirent la peau d'un ours encore vivant, mais qu'ils tueraient bientôt, du moins, à ce qu'ils dirent. C'était le roi des ours au compte de ces gens. Le marchand, sa peau devait faire fortune. Elle garantirait des froids les plus cuisants. On en pourrait fourrer plutôt deux robes qu'une. Des de nous prisaient moins ces moutons que leur ours. Leur et à leur compte, et non à celui de la bête. S'offrant de la livrer au plus tard dans deux jours, ils conviennent de prix et se mettent en quête. Trouve l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot. Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre. Le marché ne tint pas. Il fallut le résoudre. D'intérêt contre l'ours, on n'en dit pas un mot. L'un des deux compagnons grimpe au fait d'un arbre. L'autre, plus froid que n'est un marbre, se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent. Ayant quelque part où dire que l'ours s'acharne peu souvent sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire. Seigneur ours, comme un sot, donna dans ce panneau. Il voit ce corps gisant, le croit privé de vie, et, de peur de supercherie, le tourne, le retourne, approche son museau, flaire au passage de la laine. « C'est, dit-il, un cadavre, autant-nous, car il sent. À ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine. L'un de nos deux marchands de son arbre descend, court à son compagnon, lui dit que c'est merveille, qu'il n'a eu seulement que de la peur pour tout mal. « Eh bien, » ajouta-t-il, « la peau de l'animal ?»« Mais que t'a-t-il dit à l'oreille, car il t'approchait de bien près, te retournant avec sa serre ?» Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre. Fin de l'ours et les deux compagnons. Fable numéro 20, livre cinquième des fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public.